我是如何寻到我的。这段时间，我一直在深山老林中赶路，不可能会被风离阁的人发现。他的实力至少是八星斗宗，难以正面抗衡。除非使用毁灭火炼，但那可是最后的保命手段。那老家伙没追上来。啊老夫说过，你跑不掉的。好可怕的速度！你究竟想干什么？交出三千雷幻身，即便你凑齐了四卷，也不可能修炼成功的。我把三千雷幻身给你，你便放我走。你方才的那道碧绿色火焰，应该是融合而成的一火吧？真是没想到还有能融合一火的功法，老夫对这功法也颇感兴趣。你若能一并交出来，或许我可以放你离去。别指望你身上那个灵魂体了，今日他也保不了你。哼，好大的口气！若老夫处于全盛时期，你还有胆站在我的面前？没想到光是灵魂体都有这般实力，想必圣剑定是斗尊级别的强者。不过世间之事没有如果，不管你生前何等风光，现在只是一具灵魂体而已。小子，识相的话就乖乖交出三千雷幻身和你所修炼的功法。<笑>区区八星斗宗。敢这般张狂，萧炎，我来拦住他，你先走。放心吧，只是拦住他一会而已。这一点老夫还是有自信的。我那枚纳戒上有我的灵魂印记，但我摆脱他，再与你会合。自身斗气与天地能量互相呼应的地步，老夫倒是多年未与人交过手了，今日便让我来试试你的手段。嗯。先前似乎能锁定我的位置，只怕就是这四卷卷轴在暴露我的方位。赌一把！呀呼呼呼呼！前前辈，快走！那家伙要不了多久就会追来。前辈，您没事吧？我我能有什么事儿？那您的脸，脸什么脸？那老家伙也比我好不到哪儿去。你赶紧跑吧，我就回去一下。发现了吗？没想到这小子居然连这等宝贝都舍得放弃。不过想这样就将我甩开，你恐怕是小看老夫我了。三千雷幻身。
他的气息确实是朝着另外的方向去了，看来是摆脱掉。小心！我说过，你逃不出我的手掌心。哼，看来你是不想要三千雷幻身的卷轴了。卷轴会回来的，你也逃不掉。这家伙的气息跟之前比弱了很多，现在的他顶多也只是一名六星斗宗。三千雷幻身，他是费天的分身。看来你对三千雷幻身有些了解呀、啊，前辈，恐怕得劳驾您尽快解决他。若是等到那本尊赶过来，想要逃脱就难了。嗯终于摆脱那家伙了。这飞天的实力着实强悍，恐怕只有毁灭火莲才能对他造成威胁。可现在有的化身火，也只够施展一次了。得找个时机，好好修炼一下龙眼诀。三千雷幻身。以前的三千雷动虽然玄妙，却远不及飞天施展的三千雷幻身那般，凝聚出的分身具有自主意识。
，而且，三千雷幻身需要三千雷洞修炼到最高层次，方有几率凝聚而出。此功法对灵魂的要求极为严苛，怪不得风雷阁里也很少有人能修炼成功。入微、登堂、大成三个等级，每一级差距极大。若能修炼大成。实力能与本体相当，那废天的分身应该是登堂境吧？否则，即便我有陨落心炎相助，也不可能如此轻易将他的分身击溃。需要在残影出现的那一刹，将一丝灵魂流于其中。只是，那时速度迅猛，怎么可能来得及在其体内留下灵魂？一次不行就一百次，一百次不行就一千次，定要将之修炼成功。是越来越熟练，但是分身的凝聚还是不行。这地阶斗技果然不是那么好修炼的。天目山脉也应该快要开启了，我得早日动身才行。嗯。这次来的倒是挺快。小子，伤我子民，夺我灵骨，简直罪无可恕！今日起，你休想活着走出这片森林！你说你一个战山为王的统领，何必为了一枚无疆土苦苦追杀一方？这样做，岂不是要自己的身份？小子，你只会躲吗？一个不知死活的，敢偷袭老子！成成功了！多谢了，看在你帮了我一次的份上，便让你继续安稳的做你的山大王。你小子，别走！天皇妖翅，天皇妖翅，你认识他？天妖皇族若是知道你炼化了他们族人的翅膀，恐怕这世上就再无你容身之地了。<笑>来，把你知道的都告诉我。嗯，小子，你算什么东西，敢这么跟老子说话？啊、你若识相，就趁早给老子把吴江国交出来，不然的话。天妖皇族在魔兽界的食物链中属于真正的顶尖层次，成年的天妖皇大多是在七阶，其中的佼佼者甚至能达到八阶的恐怖地步。这一族的数量虽然不多，但在斗鸡大陆上的地位却很高。天妖皇族的人。在临死前都会回到其族内的祭坛中等待死亡，因此其身上的一切东西，外界都是极难获得的。即便得到了，若是被其族人发现的话，那下场……看来当初的那具神秘干尸，便是这所谓的天妖皇族之人。此言的血脉能够压制天妖皇的精血。其本体必然不简单。这魔兽界中
还有其他族群能与这天妖皇族抗衡？呃，据我所知，有两个从远古便存在的族群可以抗衡他们，一个是九幽地冥蟒，另一个是太虚古龙、呃。这两个种族也极其恐怖，特别是太虚古龙，十分神秘。据说他们能够随意在虚空中穿梭，是最完美的旅行坐骑。呃，最为可怕的是，听说这太虚古龙是以天妖皇为食，在虚空中穿梭。难道紫妍她属于这支族群？毕竟她的一些能力就与空间有些关系。呃嗯这个就还给你了。另外，今天的事希望你能保密，否则……您放心，我苍老王的嘴可是最严的。不过我还是得提醒你一句，千万别被天妖皇族发现古意，否则他们不会轻易放过你。看来这古意不能轻易在人前显露了。